Здравствуйте, мои дорогие! Вот такая погода стоит у нас уже несколько дней. Похолодало еще раньше, ну понятно, осень наступила, но с отоплением у нас проблематично, его еще не включили, и когда включат, я не знаю. А если включат, то отапливать будут максимум 19-20 градусов. Дома у нас уже достаточно холодно, у меня мерзнут ноги, я надеваю двое-трое носков. Шерстяные носки, когда я надеваю, у меня ноги в тапочки не влазят. Поэтому, чтобы эту проблему решить, я буду сегодня шить домашние сапожки. Их еще называют и уги, и чуни, в общем, кому как угодно. Выкройку я уже построила, строила я ее опытным путем. Подошву я обводила подошву домашнего тапочка обычного легкого, не ногу, что советую делать и вам. То есть здесь уже все возможные припуски на свободу облегания есть. И вот эту часть сапожка я строила ну, чисто интуитивно. Затем шила вот такой прототип, мерила его, надевала на ногу, подгоняла, подрезала. И вот что у меня получилось. Куда-то выложить выкройку в формате PDF у меня не получится, потому что я не смогу сосканировать эту часть. Она больше, чем А4. Принтер у меня максимум формата А4. Поэтому я покажу вам вот таким образом. Размеры я все проставила. Если кому-то будет слишком сложно перерисовать с экрана, ну, посмотрите в интернете, там выкройки есть. Но, опять же, советую сшейте из какой-то дешевой ХБ ткани прототип. Померите, как хорошо сидит на ноге. Подошву я буду делать вот из такой кожи. И она будет вот этой стороной к полу. То есть такой замшевой. Вот эта сторона очень скользкая. У меня был опыт пошива тапочек. Тоже с кожаной подошвой. Я по незнанию сделала вот эту сторону вот таким образом да, к полу. Я скользила на мокром полу в ванной. Я пару раз села на шпагат. После этого тапочки мне пришлось выкинуть. И с тех пор я знаю, что только вот такой нескользящей стороной. Возможно, потом, когда она отполируется, мне придется ее каким-то образом сделать нескользящей. Может быть, нанести сюда что-то. Ну, посмотрим. В общем, подошва будет вот из этой кожи. Выкраивать я буду без припусков. Прошивать я ее буду насквозь. Так. Эту часть я буду делать из джинсов. Ну, видимо, у меня где-то будет сточное. Вот здесь, скорее всего. Здесь я не хочу делать никаких швов. И подкладку сапожков я буду делать вот из такой мягкой э, ткани ворсистой. Я забыла, к сожалению, как она называется. И на русском, и на немецком. Такая она мягкая, теплая. Можно будет потом вставить стельку в них ортопедическую. Ну, я сделаю сама стельку из кусочков кожи. Посмотрим из чего я буду делать стельку еще точно не знаю сейчас начну шить и буду смотреть уже по ходу работы
Подошвы готовы. Я сделала из фильца. Небольшое возвышение здесь на пятке. Это даже каблуком не назовешь. Кожа у меня где-то 2,5-3 мм. Получилось вот здесь вот 5. Посмотрю потом в процессе носки. Надо будет стельку. Поставлю стельку. Либо ортопедическую, либо обычную. Теперь вот эти детали. 4 штуки. Я выкрою из джинсовой ткани и буду делать припуски на швы по вот этим срезам 0,5, то есть пол сантиметра, по этому где-то 0,7-0,8, потому что я его буду подгибать. Ну, увидите сами, да, 4 детали в зеркальном отражении, то есть по 2 на каждый сапожок. И из этой ткани я буду выкраивать также 4 детали в зеркальном отражении, но выкраивать я их уже буду без припусков на швы. Потому что, ну, я уже говорила много раз во всех своих предыдущих видео, когда подкладка лежит внутри изделия, чтобы она где-то не собиралась, складками ее надо делать чуть поменьше. Поэтому сделаю без припусков. И стельку тоже я буду, ну вот эту вот деталь выкраивать тоже из этой. То есть у меня получится внутренняя такая вкладка. Ну кто помнит, ну может быть и сейчас есть резиновые сапоги с такими меховыми вкладышами. Вот у меня будет такой вкладыш. Детали все выкроены, можно приступать к сборке. Первым делом я сточаю вот эти голенища, да, так называемые. Готово. Припуски я разложила на разные стороны и проложила отделочную строчку, чтобы припуски закрепить, чтобы они туда-сюда не болтались. Теперь я выполню вот эти швы и эти. И точно так же припуски разложу на разные стороны и сделаю декоративную строчку. Можно проложить какую-то другую строчку, можно сделать две строчки, да, чтобы припуски закрепить. Готово. Можно было бы уже 
вверх соединить с подошвой, но я это сделаю попозже. Сейчас я хочу сшить вкладыши. Сшить я их буду точно так же. То есть лицом к лицу сложила две детали. Стачаю здесь и здесь. А затем уже в это место буду втачивать подошву, что ли, да, вот эту деталь. И стачивать я буду либо зигзагом, либо обметочной строчкой через край, потому что очень сыпучая ткань. Одновременно ее и обметать, и стачать. Смотрите, прежде чем подошву сюда втачивать, я ее приметала. Вот этот задний шов, он находится примерно на середине пятки. А передний шов примерно на середине носка. Я на глаз, я сначала приколола булавками, затем приметала, затем померила. Все ровненько сидит. Сейчас машинка растянула немного ткань. Я сейчас утюгом отпарю. И вот, это, вот этот шов, он стянется. То есть он не будет вот таким валаном. Вкладыши готовы. Вот именно в таком виде они и будут вставлены в мои сапожки домашние. Я решила их вывернуть, посмотреть, как они смотрятся. Надела их тоже на ногу. И меня посетила такая мысль что можно нашить таких вкладышей разных размеров, и это были бы гостевые, так сказать, носки. Потому что не все любят надевать тапочки домашние, чужие какие-то, кем-то уже надетые, да. А такие носочки можно постирать, они мягкие. Здесь можно как-то обработать, ну или внутрь, да, вставить, может быть, резинку широкую. То есть мне понравилось, смотрятся они очень симпатично на ноге. Теперь можно соединять верх с подошвой. Для этого я пробью отверстие по краю, через которые я буду прошивать. Пробивать я буду вот такими пробойниками для кожи. У кого нет, ну шило можете проколоть. Шаг 4-5 миллиметров. Расстояние от края я возьму. 2 миллиметра, скажем, да, наверное. Теперь нужно соединить верх с подкладкой. Для этого вот таким образом вкладываем и по краю притачиваем. Здесь и здесь то же самое.
клей высох теперь я буду пришивать вот это все к подошве вот через эти отверстия ну, здесь отверстий нет буду так уж и здесь такую нитку я возьму это нить для шитья кожи вот она какая разноцветная она посмотрела она подходит здесь наверное будет интересно она плетеная вощеная очень крепкая я видела еще некоторые делают косую бейку здесь я тоже делала косую бейку когда шила тапочки но у меня через неделю вот в этом месте вся косая бейка и вся строчка машинная вся ну обшоркалась об пол поэтому я думаю, что вот эта нить прослужит гораздо дольше. Вот такие чуни у меня получились. Шила их достаточно быстро. Наверное, часов 5 у меня ушло. При этом я и приготовить кое-что успела, и детей накормить, и сама какие-то дела тут еще домашние между делом делала. Получились они мягкие, легкие, но вместо носков. Да? Единственное, подошва кожаная, чтобы не протиралась. Иначе носки протираются. Вот. Ну, сейчас я их померяю. В общем, вы видели, как я хожу дома в шерстяном вязаном костюме, заправив туда штаны. Ну, так, видимо, и буду носить. Чуни получились легкими, удобными, и в них очень тепло. У меня ноги уже начали согреваться, но мне пришлось их снова снять. Можно шить и делать подкладку, вернее, вкладыши с флиса, из искусственного меха. Можно тут как-то украсить что-то интересное. Но мне, честно говоря, было не до украшательств сегодня. Мне хотелось поскорее уже их шить. Я их сейчас прям надену. И у меня ноги согреются наконец-то. На этом я буду прощаться. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем желаю отличного настроения. До свидания.